近日清晨，任天堂如期举行了大家期待已久的任天堂直面会。公布了大量第一方新作的消息，包括《猎天使魔女三》《星之卡比遗忘之岛》等作品。那废话不多说，赶紧来随着给强看看有哪些你比较期待的游戏作品吧。首先是本次发布会的压轴作品《猎天使魔女三》。一开始的旺财以及吉祥物莱比，让人误以为是 Project GG 或者是异界锁链。结果谁知道是贝姐三。时隔多年，白金工作室终于放出了游戏的实际游戏画面，展示了贝姐的全新麻花辫造型，灵感来自于初代剧情《小色雷莎》。虽然没以前好看，不过风韵依然犹存。我忍了，可可衣服怎么裹得这么严实？难道头发绑起来没办法裹起了？可以看到，本次的故事背景发生在了日本东京，且蝴蝶夫人变得和替身攻击一样，各种召唤魔神也让整个 PV 全部顶满，看得我现在就想预购。游戏确认将于二零二二年登陆 Switch， 支持中文。第二个怪物猎人崛起的继位 DLC， 也就是类似于病原的超大型扩展资料片，名为《怪物猎人崛起 Sunbreak》，暂译为《怪物猎人崛起旭日》。和病原一样，旭日将会带来全新的怪物、地图、剧情以及系统等等。此 DLC 将于2022年夏季登陆 Switch 和 PC 平台，而《怪物猎人崛起》登陆 PC 以及旭日更多的消息，应该会于本月底的 TGS 上公布。下一个星际卡比遗忘之岛。磁带卡比从之前的二 D 变有了三 D 视角，并且以探索和动作为主要游戏玩法，可以理解为新之卡比版本的马里奥奥德赛。借助卡比可以复制敌人能力的能力，我们将体验到大量富含创意的战斗玩法和过关方式。游戏将于2022年春季登陆 Switch 平台，支持中文。银河战士生存恐惧就没什么好介绍的了。本次放出了全新的故事预告，作为银河战士的最新力作，喜欢此系列或者类型的玩家肯定要体验一番的。游戏也即将于今年10月8日。正式在 Switch 发售，支持中文。《喷射战十三》在本次重点介绍了单人模式哺乳类的回归，同时也放出了新的武器、地图的内容。游戏将于二零二二年登陆 Switch， 并且支持中文。《马里奥派对超级剧情》放出了更多的小游戏、地图以及新玩法。游戏也将于今年十月二十九日正式在 Switch 上发售，支持中文。《马里奥高尔夫超级冲冲冲》带来的第二代免费更新，包含了新的角色和课程，将于今天晚些时候上线。除此之外，宫本茂老爷子也出面介绍了一部与照明影业合作的超级马里奥。兄弟 CG 电影，并公布了多位角色的配音演员，其中马里奥是由星爵的扮演者克里斯帕拉特配音。电影将于二零二二年十二月二十一日在北美上映。除此之外，任天堂全明星大乱斗的最后一位参赛角色将于十月五日晚上十点的独立直面会上公布。此直面会共计四十分钟，也将是任天堂全明星大乱斗特别版最后一次直面会。而动物森友会新的免费鸽子咖啡厅内容则将在十一月推出，并会在十月份举行动森直面会，公布更多内容。订阅服务上推出了任天堂 Switch Online 加补充包套餐，将于十月下旬推出。订阅此服务即可在 Switch 上免费游玩多款 N64 和世界 MD 的游戏。并且还支持最多四人的本地和网络联机。首发的游戏阵容如下，陆续还会加入更多的作品，比如《塞尔达传说》《梅祖拉的假面》《马里奥高尔夫六四》《星际卡比六四》等等。之前我们还听说任天堂会推出新的手柄，结果是 N 六四和世界 MD 老手柄的无限版本，方便游玩这些老作品，售价约三百二十人民币，又被老人给骗了。要注意，每个手柄只能玩对应的老游戏，其他均不支持，别想钻老人的空子。老人还将推出《塞尔达旷野之息》和《喷射战十二》整合全部 DLC 的合集版卡带，分别售价约五百二十软妹币和四百零八软妹币。然后是《塞尔达无双灾厄启示录》，公布了第二弹扩展内容《回忆的守护者》。从预告可以看到，普尔亚和罗伯里将作为可玩角色参加战斗，带来全新的故事章节。此 DLC 将于十月二十九日登陆 Switch 平台。太贪了，太贪了！消息的关，毛二做个人吧，宣布将以云串流的形式登录 Switch 平台，将于二零二二年二月四日发售，同步其他平台，并且在发售当天还将上线一个免费 demo 供大家测试。而消息的光芒一白金版则从即日起开启预购，美版将于十月十九日再全一波钱，而日版则需要等到二零二二年一月十三日。SE 卡牌冒险新作《卡牌之神龙之岛》将于十月二十八日正式发售，目前已经上架了免费试玩 demo， 并开启了预购。感兴趣的可以看一下 ，SE 还带来了 HD 二 G 风格的三角战略，可以将其理解为战棋版的八方旅人。独特的像素 SRPG， 富含深度的战斗设计确实值得一试。游戏将于二零二二年三月四日发售，目前预售已经开启。除此之外，还有《雷莎初期重置版》，这是一款将 RPG 模拟精英的元素融合慢动作的游戏，将于今天晚些时候发售。
。今年 RPG 作品《星球大战：救国和国武士》宣布将登陆 Switch， 于二零二一年十月十一日正式发售。万代的迪士尼魔法世界二增强版将于二零二一年十二月二日在 Switch 发售。Level 五旗下机甲 RPG 新作《百万吨级五藏新全程篇》公开，将于十月十一日发售。《极乐 DISCO 最终导演剪辑版》宣布美版将于十月十二日登陆 Switch 平台，而日版则需要等到二零二二年春季，并且实体版也要二零二二年早些时候才会发售。《刀剑浪五：无双》公布了首支宣传片，共计将有十五名刀剑男士出战。游戏将于二零二二年二月十七日登陆 Switch。恶魔城合集正式公布，并且现已经发售了。合集中包含了恶魔城月轮、恶魔城百夜协奏曲、恶魔城小月圆舞曲以及恶魔城 XX 四部作品。传说之下开发者新作《三角符文》第二章宣布公开，并且一到二章合集已经上架 PS 和 Switch， 可免费游玩。竞速游戏《鹿行鸟 GP》也有出场，其为《最终幻想》系列的延伸娱乐游戏，各种人物和元素都会融入其中。游戏将于2022年登陆 Switch 平台。竞速游戏《烽火轮》爆发将于二零二一年九月三十日登陆 Switch。《末日生存》开放世界策略游戏《末日求生》将于二零二一年假期登陆 Switch。《神女神转世五》将于十月十一日发售，并且今天开启数字版的预购。碰撞竞速游戏《撞车嘉年华》将于二零二一年秋季发售。还有经典《赤斗人》和《铁板镇》也将于今天发售。角色扮演经营游戏《符文攻防五》将于二零二二年三月二十二日发售，《超级机器人大战三十》公布全新 PV， 游戏将于今年十月二十八日发售，登陆 PS、Switch 和 PC 平台。女性校园恋爱模拟游戏《心跳回忆 GS 四》也将于十月二十八日在 Switch 上发售，日式恐怖冒险游戏《灵乳鸭之巫女》将于二零二一年十月二十八日发售，《武力全开二零二二》全新宣传片公布。本作将于十月四日发售。弹丸新作《幸福枪弹辩驳 S 超高终极的南国智头合宿》也将于二零二一年十月四日发售。《实况野球》口袋版 R 最新画面公开，游戏将于二零二一年十月二十五日发售。由于美版和日版的直面会内容有所不同，所以 g a 强将两个版本都进行了整理。那以上就是本次直面会的全部内容了。如果还想了解更多游戏界人们世界的整理与分析，记得关注游戏指南针。我是 g a 强，我们下期再见。